வெல்கம் டே மெசேஜ் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா ஓடி டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல விக்டோரியா வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா கடையில மேட்ச் நடக்க போது அதோட ஃபேன்டசி லெவன் பார்க்க போறோம் பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பர்த்ல தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் சொல்ல போனா ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ட்ராக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா நியூட்ரல் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்றது எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ எயிட்டி பிளஸ் அப்படின்றது இதே பிச்சில ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு செகண்ட் மேட்ச்ல ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு அப்படியே டவுன் ஆச்சு அதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அதனால ஃபாஸ்ட் பவுலர் பிச் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரன்ஸ் இவ்வளோ வரும் அப்படின்ற கெஸ்ட்டுக்கு போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் ஆன் டைமில் பிச்சை பார்த்தா ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் விக்டோரியா பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டின் மெம்பர்ஸ் ஸ்காட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவும் தேர்ட்டின் மெம்பர்ஸ் ஸ்காட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு டீம்ல சில நியூ ஃபேஸஸ் வருது அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் அதனால கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டீம் போட்டு விளையாடலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் விக்டோரியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் ஒன் ஃபின்ச் சாம் ஹேப்பர் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஃபின்ச் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாரு பட் இந்த சீசன் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட எதிர்பார்ப்பு அவரோட திறமைக்கு பெருசா விளையாடல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த இயரே அந்த அளவுக்கு தான் இருந்திருக்கு வேர்ல்ட் கப்புக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுமாராக தான் விளையாண்டிருக்காரு இங்கிலீஷ் கிரிக்கெட்லயும் சுமாரான கிரிக்கெட் தான் விளையாண்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் சாம் ஹார்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட் அண்ட் மிஸ் டைப் ஆஃப் பிளேயர் அப்படின்னு மாதிரி தான் சொல்லலாம் மார்க்கஸ் ஹாரிஸ பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் பால் கிரிக்கெட்ல சூப்பராக விளையாடுற ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்டார்ட் நல்லா கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா நல்ல ஸ்கோர் கொண்டு போவார் அது மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்றது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பீட்டர் ஹேன்ஸ்கோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீசன் ரொம்ப ரொம்ப சுமாரான சீசனா இருக்கு ஸ்கோரே கன்வெர்ட் பண்ணல அப்படின்றத பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நிக் மேடின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டா இறங்குறாரு ஆனா சூப்பரான பிளேயர் ரீசன்ட் டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா செம்ம கலக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருந்தது சரியா விளையாண்டாரு இந்த ஃபார்ம் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் கிளன் மேக்ஸல் பொறுத்த வரைக்கும் சில ஓவர் சர்வீஸ் வேற அவரை பத்தி பெருசா சொல்லவே தேவையில்ல இந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஹிட்டர் அப்படின்றது தெரியும் இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் மாத்தியூ சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் சில டைம் வந்து முன்னாடி ஓப்பன்ல இறங்கியிருக்காரு பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேப்பர் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா சார்ட் வந்து இடையில தான் இறங்குவாரு நல்ல ஸ்கோரரும் கூட நல்ல பிளேயரும் கூட அதே நேரத்தில் ஓவர் சில ஓவர் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வில் சதர்லாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீமோட பெஸ்ட் இப்போதைக்கு அப்படின்னு சொன்னா இவர் தான் சொல்லணும் பேட்டிங் போலிங் எல்லாத்துலயுமே கலக்கிட்டு இருக்காரு இந்த டீமுக்கு ஒரு பெரிய அசட்டா இருந்துட்டு இருக்காரு ஜான் ஹாலண்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆவரேஜான பவுலர் பவுர் அளவுக்கு பரவாயில்ல இந்த சீசன்ல விக்கெட்டும் எடுத்துட்டு இருக்காரு கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பெஸ்ட் பவுலரா இப்போதைக்கு இருந்துட்டு இருக்காரு சூப்பரா பவுல் பண்ணி விக்கெட் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஃபேக்கட்டி இவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த மேட்ச்ல அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வில் பிகோஸ்பிய பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டா நடந்த டெஸ்ட் டொமஸ்டிக் டெஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த சீசன் அப்படின்னு ஓடிடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சுமாரான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது அதனாலதான் டிராப் பண்ணாங்க மேட்ச்ல இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் குரோன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல பிளேயர் எதிர்பார்க்கலாம் நிறைய இன்ஜுரி கன்சர்ன் இருக்கு மிச்சல் மாஸ் வந்து ஹேண்ட் இன்ஜுரி அப்படின்றனால வெளியில போயிருக்காரு ஜோ பாரிஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஹாம்ஸ்டிங் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கால்டர்னல் இந்த மேட்ச்ல இல்ல அவரும் காஃப் இன்ஜுரி அதனாலதான் நான் சொல்றேன் கால்டர்னல்ல நிறைய பெர்சன்டேஜ் எடுத்தும் இருக்காங்க அதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு மார்கஸ் சைனீஸ பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே ப்ரொமோட் ஆவாரு ஏன்னா வந்து இங்க மிச்சல் மார்ஸ் இல்ல அப்படின்றனால இங்க வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதே நேரத்தில் பவுலிங்கும் போடுவார் அப்படின்றது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு இந்த பிச்சில் கலக்கலாக விளையாண்டுருக்காரு இந்த பிச்சுக்கு பெஸ்ட்டாக விளையாண்டுருக்காரு நிறைய மேட்ச் விளையாண்டுருக்காரு இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல இன்னிங்ஸ் நிறைய மேட்ச் விளையாண்டுருக்காரு கேம்ரான் பேன்கிராஃப்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரவுன் டவுன் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் கண்டிப்பாக டவுனில் இறங்கு
டையை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் சூப்பராக எடுக்கிறார் அதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது மேத்யூ கெல்லி இன்னைக்கு விளையாடுவாரா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது மேத்யூ கெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் பிக் பேஸ்லாம் செம்மையாக விளையாண்டார் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டீம் அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலிங் யூனிட் நிறைய இருக்குது அப்படின்னால கெல்லியை டவுன் பண்ணியாக வச்சுருந்தாங்க ஒரு பெஞ்சிலே இருந்தார் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் ஹார்டி மாரிஸ் இவங்களையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ரீசெண்டாக நடந்த அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மேட்சில் மாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக விளையாண்டிருக்காரு இந்த பெர்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் ஹார்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் மேட்ச் அகெயின்ஸ்ட் வந்து குயின்ஸ்லாந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது செம்மையாக விளையாண்டிருக்காரு ஃபோர் ஃபோர் விக்கெட்டு ரீசெண்டாக ஒரு டெஸ்டில் ஒரு டொமஸ்டிக் டெஸ்டில் எடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு சான்ஸ்க்காக இதே பிச்சில் நல்லா விளையாண்டிருக்காரு அப்படின்றதுக்காக கெல்லியை ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஹார்டி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க மூணு பேர்த்தில் யாராவது ஒரு தருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப் கேப்டனாக ஆரோன் ஃபின்ச்சு வில் சதர்லேண்டு டார்ச்சி சாட்டு மார்க்கஸ் டொய்னிஸ் அண்டு கிளன் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆரோன் ஃபின்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க அதையும் சொல்லிக்கிறேன் டார்ச்சி சாட் அவரையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க மார்க்கஸ் டொய்னிஸ் அண்டு மேக்ஸோலை பொறுத்த வரைக்கும் பெர்சன்டேஜ் வைஸ் அதிகமாக எடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஆல்ரவுண்டர் மேக்சிமம் பீப்புள் ஆல்ரவுண்டர்ஸை கேப்டனாக போகிறத விரும்புகிறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிறேன் ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ்டினாக சான் மார்ஸ் ஆஸ்டன் டேர்னர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டேர்னர் முன்னாடி வந்து இன்ஜுரி அப்படின்னால இடையில விளையாடாமல் இருந்தார் இந்த மேட்ச் கம்பேக் பண்ணியிருக்க கேப்டனும் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் டாப் ஆர்டரில் இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சூப்பரான பிளேயர் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பிளேயர் கண்டிப்பாக நல்லா விளையாண்டிருக்காரு ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் இவர் நல்லா விளையாண்டார் இந்த பிச்சில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் சான் மார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லவே தேவையில்லை இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் ரீசன்ட் ஃபார்ம் கொஞ்சம் சுமாராக இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் எனி டைம் வந்து அவர் நிறைய கன்வெர்ட் பண்ணுவார் அப்படின்றனால ஆசன் ஆகர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர் செகண்ட் இன்னிங்ஸு பவுலிங் அப்படின்ற மாதிரி ஆகர் பண்ணுறார் அப்படின்றான் கண்டிப்பாக ஓரளவு கேப்டன் அப்படின்ற சாய்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் டெவன்குள்ளே போகலாம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிளிப்பியை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு கிரெடிட் பாயிண்ட் அப்படின்ற வகையில் எயிட் அப்படின்றது இருக்குது அதே நேரத்தில் நம்ம கிரெடிட் பாயிண்ட் பெருசாக ப்ராப்ளம் பண்ணலை அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேண்ட்ஸ் காம் பேன் கிராஃப்ட் உங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேன் கிராஃப்ட் கூட லேட்டாக இறங்குறாரு ஆனால் ஹேண்ட்ஸ் காம் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கிராண்ட் லீக்கில் கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பெர்சன்டேஜ் வைஸ் இவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது த்ரீ பேட்ஸ்மேன் எடுத்திருக்கேன் சான் மார்ஸ் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அதில் எந்த ஒரு டவுட் நிறைய <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஸ்கோரும் பண்ணியிருக்காரு அதனால் கண்டிப்பாக சூப்பர் சாய்ஸ் ஓரளவு பேட்டிங் சான்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக விளையாடுவார் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் ஹார்டி பொறுத்த வரைக்கும் இருந்தார் அப்படின்னு பட்சத்தில் சூப்பரான சாய்ஸு ஸோ லாஸ்ட் மினிட் பார்த்துட்டு அவர் வேணால் எடுத்துக்கங்க சாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ பெருசாக எஃபெக்டிவாக இருப்பாரா அவருக்கு நிறைய ஓவர்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா பாஸ் பவுலிங்க்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கனால பவுலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டை ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டின்சன் இல்லை ஒரு ஸ்குவாடில் அனௌன்ஸ் இல்லை அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிறேன் கால் ட்ரெயினிலும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜுரி அப்படின்னால இல்லை ஆனால் பர்சன்டேஜ் வைஸு கண்டிப்பாக நிறைய பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி செவனுக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ரிச்சர்ட்ஸன் ஹாலண்டு ஸோ இவரை நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சாய்ஸாக வேணால் பார்க்கலாம் ஹாலண்டை எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே மார்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அப்படி வேணால் போகலாம் ஸோ மார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு வகையில் ஆனால் ஹாலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் எதுவும் பவுல் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் விக்கெட்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் மாதிரி டீம் எடுத்துக்கங்க இங்கே கேப்டனாக பார்த்தீங்கன்னா டார்ச்சி சாட்டையும் வைஸ் கேப்டனாக ஸ்டொய்னிஸையும் போட்டிருக்கேன் இங்கே டாப் ஆர்டர் ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் டாப் ஆர்டர் டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு டீம் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணால் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டராக இருக்கும் ஒன்று வந்து